Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman MSI, kembali lagi dengan kami untuk membahas soal TWK, tes wawasan kebangsaan CPNS 2023, khususnya pada subtema pan, uh, NKRI. Ya. Soalnya seperti ini ya teman-teman, pemerintah lokal atau daerah di Indonesia diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Dari pasal 18 tersebut dapat disimpulkan beberapa hal di bawah ini. Kecuali A. Prinsip menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya termasuk dalam hal politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal, nasional, dan agama. B. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah pemerintah otonomi dalam negara kesatuan Republik Indonesia. C. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum. D. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak otonominya. E. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Contohnya, daerah istimewa Yogyakarta. Aceh, dan otonomi khusus Papua. Oke, kita bahas. Kita tandai ini soal terkait dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Tandai juga ini adalah pengecualian. ya. Jadi, mengenai sistem desentralisasi Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan landasan sebenarnya secara konstitusional pada pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Pasal-pasal tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut ya. Yang pertama, prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Oke. Ini berarti otomatis benar yang jawaban yang D ya mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak otonominya. Selanjutnya, yang kedua, itu prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Oke, ini sampai di sini benar. Coba lihat, menjalankan otonomi daerah. Namun, yang menjadi masalah di sini adalah seluas-luasnya termasuk dalam politik luar negeri. Ini yang tidak diberikan kekuasaan kepada daerah. Pertahanan itu urusannya pemerintah pusat. Keamanan gitu juga. Justisi, moneter, fiskal ini sudah masuk ke ranah nasional ya. Ini yang tidak bisa. Agama sebagian ya. Ada yang masuk kewenangan pusat dan ada memang aturan-aturan yang masuk ke kewenangan daerah. Misalkan di Aceh kan ada hukum eh, agama yang berlaku untuk kasus-kasus tertentu. Kemudian selanjutnya teman-teman juga perlu tahu prinsip mengakui dan menghormati pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Ini berarti jawaban yang E itu juga benar. ya. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa, contohnya daerah istimewa Yogyakarta, Aceh, otonomi khusus Papua, misalkan seperti itu. Selanjutnya, terkait dengan prinsip daerah mengatur, mengurus sendiri pemerintahannya secara otonomi. Ini berlawanan dari yang A, ya. jadi ini juga otomatis benar. Jadi jawaban ini, di antara lima pilihan jawaban ini, oh, ada lagi ya, eh, prinsip badan perwakilan ini juga benar karena memang prinsip badan perwakilan daerah dipilih langsung dalam suatu pemilu sebenarnya. Ini juga benar, otomatis. Dan ada satu lagi yang tidak disebutkan di pilihan jawaban, itu prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil. Ya. Sebenarnya masih ada beberapa 
Tapi pilih, dari pilihan jawaban ini sebenarnya sudah cukup untuk menjelaskan bahwa jawaban dari pertanyaan ini adalah yang A. Oke, jika teman-teman butuh diskusi atau ada yang kurang paham, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ingin bertanya juga seputar soal-soal CPNS, khususnya di bidang TWK, tes wawasan kebangsaan, tulis juga di kolom komentar. Sampai jumpa, kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.